Good evening. Good evening, Selena. Good evening, Tita. How are you? How are you? ¿Cómo estás, Selena? Queriendo bien. Good evening, Adelina. Hi, Adelina. How are you? ¿Cómo está, Adelina? Hi, I'm fine. Great. <laughs> We're going to start in a few minutes. Vamos a empezar en unos minutos. Solo esperamos que se agreguen los demás, ¿de acuerdo? Okay, okay teacher. For just one more minute, a las 58 iniciamos para no perder más. Ok. <laughs> para los puntuales. <laughs> Okay, it's 8.58, we can start now. Son las 58, podemos iniciar un par de minutitos antes. I hope everyone is okay, veo que ya estamos cuatro conectados, okay? So, let me, let me share the screen, déjame compartir la pantalla. And let me know if you see it, y me avisan si ya pueden verla, por favor. Yes, teacher. Perfect. Thank you. Okay. So we're going to start the class by doing a brief review. Okay. Mention at least three adjectives that you remember. Tres adjetivos que nos acordemos. I'm going to give you um, three adjectives and then you can give me three. Yo le voy a dar tres adjetivos. For example, one would be lazy, lazy, y se lo voy a escribir acá para que les pueda, lo puedan agregar a su vocabulario. Lazy, which means um, perezoso, right? Perezoso va con Z, Z, o Z, S. Perezoso. Like this, right? Z. Z. <laughs> El español no es muy fuerte, amigos. So, yeah, lazy is my first adjective. Es el primer adjetivo que tengo para ustedes. Lazy, perezoso, okay? And then you have another one. We have proactive. Y suena tal cual, proactivo, right? Proactive, that's a second adjective. For example, my boss is a proactive person. Mi jefe es una persona proactiva. My boss is a proactive person. Person. Lazy, perezoso. I am not a lazy person. I am not a lazy person. Okay. And then we have another adjective that's going to be. Let's see another. One. We're going to go with outgoing, right? No, outgoing lo vimos ayer en la, en la presentación. So we're going to include another one. We're going to include cheerful. Cheerful, alegre, All right? Cheerful, my neighbor is a cheerful person. Mi vecino es una persona alegre, it's very cheerful, okay? So you have those three that you can use or you can include. So which ones did you have? Do you have? Veamos, Adelina, ¿cuáles tiene usted? A crazy. Crazy, that's a good one. Mm -hmm. Beautiful. Beautiful, okay. Uh, tall. Tall, very tall, good. Tall. Mm -hmm. Yeah, that's good. A ver, hagamos oraciones, Adelina, con esos tres. I, I she, pretty woman. Mm, veamos cómo va no. la oración. She is, pre, is she no. pretty woman. 
She is, is a pretty she's woman. Pretty, she is uh -huh. a pretty woman. Si está afirmando, está correcto. Yes. She is a pretty woman. Ella es una mujer bonita, guapa. Number two, Adelina. Um, my, my pet uh, is crazy. Are. Que son are, uh, my pets, pets are, en plural, ¿verdad? My pets are, are crazy. Correct. My pets are crazy. And number three. Uh, my son is is tall. Very good, Adelina. Perfect. Perfect examples. Let's see, Walter. Do you have three adjectives that you can give me? Mm. What? Quiero ver. Um, fun, funny. Okay, divertido, funny. Creo que. Mm -hmm. Yes. Um, Good looking. Good looking, all right. Yeah. Uh, good. Bueno. Good. <laughs> all right. Give me the sentences, please. One for each. Uno para cada uno. Okay. Um, my brother is very funny. Okay. Um, uh, I am good looking boy. Okay, single boy. I am good looking. Okay. El último. Ah, good. Um, um, my sister is uh, a good girl. A good girl. Okay. Very mm -hmm. good. Thank you. Let's see. Volunteers. Necesitamos voluntarios. Estamos mencionando tres adjetivos, right? Three adjectives y hacemos oraciones con cada uno de ellos, okay? Pueden ser de los que vieron ayer en la presentación o pueden incluir nuevos, idealmente nuevos, ¿verdad? Porque ya buscaron. <laughs> Let's see number two, Selena, please. Uh, sad, serious, butterfly. Mm. No, perdón, perdón, perdón. A ver, repítamelo, Selena, por favor. Sería sad, tall, uh -huh. y beautiful. ¿Cuál es el segundo, Selena? Uh, serio. Serious. Serious. Ajá, uh -huh. ok, y beautiful, me dijo. Uh -huh. Ok, ok, let's hear your sentences. Escuchemos sus oraciones, Selena. Uh. My sister is that tall. Suena como oh, tall. Uh, triste, no sé si. Sad. Uh -huh. Ah, no está diciendo tall, está diciendo sad. Uh -huh, sad. <laughs> es que suena lejos, Selena. Ok, sad. My sister is sad. Está bien, está correcta. My mom is serious. Ok, my mom is serious. Uh -huh. My family are. My family is. My family no sería are. Mm -mm. My family members are. Pero si solo estamos hablando de familia como una, un individuo, una unidad, family es is. Si hablamos de los miembros, ahí sí es plural. Sería my family is beautiful. Correct. Very good, Selena. Edgardo okay. Melgar, please. Three adjectives and the three sentences for each. Wise, short, happy. Wise, short, happy. Okay. Happy. My table is white. Okay, good. Uh, my sister is short. Mm -hmm. um, I am happy. Very good. We can also change the sentences. No tienen que ser todas siempre en afirmativo. Pueden usar los adjetivos en cualquier tiempo. Puede ser afirmativo, negativo, preguntas de información o preguntas de sí o no. ¿Ok? Estaban perfectas, Edgar. Siempre pueden hacer más. Solo para que sepan. No es que solo en afirmativo les pueden usar. Tienen más opciones. Very good. Jocelyn Amaya, please. My father is very funny. Okay. My sister is very smiling. Okay. My my brother is intelligent. 
Very good. Thank you, Jocelyn. Okay. Adriana, well, please. Strong, free, mm -hmm. ugly. Very good. Same my father you. is my father is strong. All right. I am a free. Uh huh. The T is ugly. <laughs> Very good, Adriana. Muy bien. Veo que varios de ustedes han incorporado más adjetivos de los que vimos ayer en la clase. Y me siento muy feliz porque quiere decir que sí están poniendo el extra de su parte. Right. Very good job. Let's see who's next. ¿Dónde están los demás voluntarios? No es posible que solo estas personas estén conectadas, ¿verdad? <laughs> Diego Enrique, please. Okay, adjectives, um, beautiful, mm -hmm. tall, and ugly. All right. The first sentence is, my girlfriend is very beautiful. Perfect. The second, she is tall. Mm -hmm. And my best friend is ugly. <laughs> oh my God, and it's your best friend. <laughs> <laughs> very good, Diego, thank you. Evelyn Beatriz, please. Good night, teacher. Good evening, Evelyn. <laughs> uh, my adjective some pretty, mm -hmm. handsome. All right. In, um, bad. Bad. Okay, let's hear the sentences, please. Uh, she is bad person. Oh, my One. God. Uh -huh. Good. Two. My hair is long, pretty. Okay. Mm -hmm. e three, my brother is not but handsome. Okay, <laughs> my brother is not handsome. Very good. Anna Hiron, please. No, please. Hola, hola. Hi. Si me escuchan. Hi. Hi. Okay. Uh, polite, spacey. Hungry. Spicy sería. Picante. Ah, spicy. Spicy. Spy. Spicy. 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 Okay. Um, my friend is polite. Okay. My food is spicy. Good. Um, are not hungry. I am not hungry. I am not hungry. Very good. Thank you, Anna. <laughs> All right. Do we have more volunteers? Hay más voluntarios para usar o que quieran usar sus adjetivos para practicar. Let's see. Do we or do we not have? All right. Cecilia Guevara, please. Uh, my adjective is... Uh, my tongue is beautiful. Okay. Uh, my brother is driving reckless. Driving reckless. Uh, ¿Qué quiere decir en la segunda, perdón? Mi hermano es motorista temerario. <laughs> reckless driver. Reckless driver. Yes. Uh, my sister is, is short. <laughs> That's true, Cecilia. <laughs> that is true. Okay, very good job. Muy bien, incorporando aunque sea uno o más adjetivos nuevos. Muy bien, muy buen trabajo. Los felicito. Okay, moving forward, we have an exercise here. So what are you going to do? You have to use the adjective that you think best describes. Tienen que hacer la oración, hacer una oración usando estas que están acá, estas palabras, pero a cada una le van a dar un adjetivo primero. Entonces, iniciamos escogiendo una palabra de la cajita, un adjetivo para cada uno de los objetos que están acá. Y luego hacemos una oración, ¿ok? Le vamos a subir una rayita de dificultad. <laughs> Do we have volunteers, voluntarios? We have two, four, five, ten volunteers. Necesitamos diez voluntarios para esto. Brian Torres will be number one. Edgardo, number two. Ana Giron, number three. Cecilia Guevara, number four. 
Adriana, number five. Selena, number six. Diego, Enrique, number seven. Adelina, Sanabria, number eight. Israel, number nine. Y queda uno más. I don't know who wants it. No sé quién lo quiere. Una más. That would be for Karen Lopez. Perfect. Number 10. Iniciamos. Escoge un adjetivo para t-shirt y hace una oración ocupándolo completo. Solo, solo una pregunta. No tengo que seguir el orden, ¿verdad? ¿Cuál orden? Por ejemplo, eh, la primera es una camisa sucia. No, no necesariamente tengo que tomar esa, ¿o sí? Um, no. Podemos irlo descartando. Pueden escoger. Ah, ah ok. Entonces... Eh... I have a clean t-shirt. Ok. Pero eso no está clean. <ríe> Tiene que ser uno que... Oh, this one. No, right? no. Yeah, yeah. Ajá, ajá. La, la segunda. Lo que pasa es que eh, uh -huh. sucio no sé cómo se dice. Ahí sí me, me, me pierdo. <ríe> eso es hacer trampa, amigos. Pero está bien. <ríe> Brian, dirty. Dirty es el adjetivo para sucio. Dirty. Lo sospeché, lo sospeché <ríe> pero tenía mi duda. <ríe> no se preocupe. Ok. Clean t-shirt. Repítame la oración, Brian, please. I have a clean t-shirt. Ah, oh, okay. Yo tengo una camisa limpia. Muy bien, Brian. Okay, number two. Her, her teacher, uh -huh. her teach, no, her shirt is all. Ah, um, veamos. ¿Cuál es la, cuál escogió de estos que están acá? Okay. Uh, la camisa es vieja. La camisa vieja. No sé. Pero ¿Sí? aquella sería, sería... Camisa sucia. Uh, ok, ok, ok. I'm, I'm sorry. I'm sorry. Mm -hmm. Ok. Eh, una vez más. <laughs> sí, está bien. <laughs> ok. Um, and the hair is, is very clean. Mm, clean ya lo usaron, Edgar. Clean t-shirt. Solo se puede okay. usar uno, un adjetivo por cada uno, pero tiene que ser un adjetivo okay. que vaya con el dibujito, ¿verdad? Ah, okay. Entonces, uh, three. Okay. Uh, the hair is short. Okay. Acordémonos que el adjetivo va antes. Short hair. A short mm -hmm. hair. Mm -hmm. La oración. Okay. Adiós. Entonces, es the hair. The, the hair is short. Mm, the hair short, is short. The, the, the hair is short. The hair, the hair is... is short. Okay. Así Good. Es. Yes, that is correct. Si lo está poniendo en una oración separada, yes. Good. So ya ocupamos clean t-shirt y ocupamos short hair. Eso ya no lo pueden utilizar. Número tres. Um, hair. 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 No. Hair. Vaya, primero escogemos un adjetivo para, el, para este. Ya vi que este es el que va a usar. ¿Cuál adjetivo utilizaría de los que están acá? Long. Ok. Long hair. Long ¿Cuál hair, es la oración? Long hair, long. ¿Cuál es la oración, Ana? Que no, que su cabello es largo, quisiera decir. Ajá, ¿cómo lo diría? Esto ya lo sabe decir. Hair is... Hair, hair. Hair, hair. Hair, hair. Ajá. Uh, long. Is long. Correcto. Hair, hair is long. Yes, no. el primer hair no es de cabello, el primer hair es el pronombre ella, ¿ok? Hair, el, post, el cabello, hair uh -huh, is, is long. long. Good, entonces ya usamos los adjetivos short, long y clean. Ya no se pueden utilizar. Number four, please. Number four. Uh, the house is... Is big. Ok, let's see. Big puede ser para alguno de estos, ¿ven? Pero house, aquí tenemos dos. Pueden usar el adjetivo new house o el adjetivo old house, que, que está acá. Puedes escoger uno old de estos. Old house. Ok. Old house. Ok, de nuevo la oración, por favor. Eh, the house is. It's all correct. The house is old. <laughs> yes, the house is old. Number five. My cat is very fat. 
Good sentence, Adriana. Thank you. Number six. My car is new. My car is new. Para carro tenemos short o tenemos big. Para casa tenemos old o tenemos new. Hmm. Para car sería short o puedes, perdón, para car sería small. Small car o big car. Y para casa puede usar new house o puede usar old house. Bueno, old house ya no ya lo usaron. Puede usar new house. Tenía my car is small. All right, good. Thank you. Number seven. Okay. The bakery's house is new. Correct. Very good. Thank you, Israel. Number eight. Um, the rabbit is cute. 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 Mm -hmm. Lindo. Cute. Mm -hmm. Cute. Very good. Number nine. Okay. Um, my house mm, uh -huh. is. Um, New, no sé si ya se usó. New. Ese ya lo usaron. El okay. anterior lo acaban de usar. Solo Co queda big car y dirty t-shirt. Ok. Um, my sister how an uh, big car. Ok. My sister has. Sería. Has. Ok. Uh -huh. A big car. Thank my you. My sister has a um, okay, big car. Correct. And the last one, number 10. Dirty t-shirt. His t-shirt mm -hmm. is dirty. Correct. His t-shirt is dirty. Very good. No tengo una diferencia. Los adjetivos los pueden utilizar de dos formas. Idealmente, la forma más común es cuando va antes del sujeto al que califica. Por ejemplo, dirty t-shirt clean t-shirt, short hair, etc. Si van a utilizar el adjetivo después del sujeto, tienen que llevar el verbo to be. No puedo decir car big. Mm -mm. Tengo que decir the car is big. O my car, o his car, de quien sea, is big. Un ejemplo. Yo no puedo decir hair short. Mm -mm. Por ejemplo, Karen's hair is short. Ok, si voy a ocupar el adjetivo después del sujeto, tiene que ir el verbo to be que, lo, que está diciendo que el sujeto tal es o tiene este adjetivo. Ok, si va antes del sujeto, no ocupan nada en medio, solo el adjetivo sujeto. All right, just for you to remember. Now, we're going to be talking about, well, we're doing more exercises here. Who wants to read? ¿Quién quiere leer la cajita de acá? Solo la, like the instructions. Esta parte de acá. Veamos Celina García, please. Leamos esta parte de acá. Adjectives describe. Adjectives describe a person, piece or thing. For example, the ring great is growing. No sé cómo se pronuncia. Growing. Or. Mm -hmm. We is an adjective. Yes. Acá tenemos el ejemplo. Nos dice lo que ya estábamos eh, practicando. Adjetivos describen personas, cosas o lugares. Y tenemos el ejemplo acá. Grass. ¿Quién sabe qué es grass? Son raíces, si no me equivoco. Es grama. Por ahí vamos. Ah, es grama. A la, la grama le decimos grass. Entonces, la grama verde está creciendo. Ok, y aquí está uno de los ejemplos que yo les decía. Green grass, el adjetivo va antes. Cuando va antes de lo que está describiendo, no lleva nada en medio. ¿ve? Ok, ahora bien, nos dice que en este escenario la palabra green 
es el adjetivo y está describiendo a una cosa, la grama, all right? So, who wants to read the instructions, please? Veamos, Ana Giron, read the instructions, please. Okay, select an adjective from the word bark, bank, mm -hmm. to complete the sentences below. All right, word bank. We have purple, loud, loud es ruidoso. Purple, púrpura. O en español, morado. <laughs> All right, púrpura o morado, that's purple. Eh, ruidoso, loud, okay. Loud, ruidoso. Then we have clever. Clever es alguien inteligente, alguien que piensa rápido. En el equivalente en español sería listo, ¿ok? Listo, clever. Um, then we have brave. Brave, que es valiente, ¿ok? Brave es el adjetivo para valiente. And then we have scary. Scary, que da miedo, que asusta. Y lo opuesto que en este caso sería funny, que es divertido, algo que es divertido. All right. So acá tenemos una línea de oraciones. We have one, two, three, four, five, six, seven. Give me one moment. We have one, two, three, four, five, six, seven. Yes. All right. Acá ustedes escogen. ¿Cuál adjetivo de la, de la cajita van a, escoger, van a usar para cada una de las oraciones? All right. Um, volunteers. Let's see. We need seven volunteers for these ones. Um, Aura Carolina, you're number one. Jocelyn, you are number two. Let me see. Veamos. Israel, you are number three. Edgar, number four. Ana, number five. Faltan dos más. Two more volunteers. Adriana, number six, thank you. And Adelina Sanabria, number seven. All right, let's start. Iniciamos, number one. The brave fireman rescue. 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 Uh -huh. The brave fireman rescue the cat from the tree. Perfect, the brave fireman. Number two. My friends in I, I are going to watch a scare movie. Okay, thank you. Number three. I have... Um, My friend likes. Sería. Oh, perdón. La número tres. My friend likes... Clever. Clever es listo. Como... Okay. Listo o inteligente. Ok. Um, Paris, Paris es hadas. Mi amigo le gusta leer un adjetivo, libros sobre hadas. Bueno, ok. My friend is um, clever. Mm, no. Aquí dice my friend likes to read. Aquí pongo el adjetivo. Books about fairies. Ok. Mm -hmm. My friend likes... Mm -hmm. To read. To read. My clever. Mm, no puede ser clever porque clever no pueden ser cosas. Clever es para personas. Puede ser scary books about fairies o funny books about fairies porque un adjetivo se va a repetir. Ok. Uh, funny books. Ok. Leámosla de nuevo completa, please. Uh, my mm -hmm. friend. My friend likes likes to read to read funny books. Funny books. Funny books. F funny books about about fairies. Fairies. Mm -hmm. Okay. Others. Okay. Very good. Thank you. Number four, please. Mom and Dad are going out for a for a for a loud. Dinner. Loud dinner, va a una cena ruidosa. Sí. <laughs> ok. <laughs> Ocho, o también funny. En el food court. <laughs> <laughs> oh, mom and dad are going out for a honey. All right, funny, very good. Funny dinner. Funny dinner. <laughs> ok, thank you. Number 
five, Sonia. Our our clever teacher gave us homework. Gave us homework. Gave us homework. Correct. Y acá, si ustedes van viendo, no todas las oraciones están en simple present. Por ejemplo, gave es el pasado de dar. Give. Give. To give es el presente. Gave es el pasado. Entonces sería nuestra inteligente maestra nos dio tarea. Ok. So, si se fijan, los adjetivos no son exclusivos de un tiempo gramatical. Son exclusivos de cualquiera en el que usted lo pueda incorporar para describir a un lugar, cosa o persona. Right? Number six. Please. My purple sock has a hole in it. <laughs> Correct. Thank you. And number seven. Das. Das la... Does low, loud music mm -hmm. hurt your ears? Correct. La música ruidosa te daña los oídos, te lastima los oídos. Hurt es lastimar. All right, hurt, lastimar. Just for you to have. Okay. De nuevo, aquí podemos incorporar vocabulario. En los, en los mismos ejercicios podemos hallar vocabulario extra. Por ejemplo, firemen, bomberos. Okay. Firemen, bomberos. Rescued, rescued. No rescued, no rescued, rescued. Right? Si se fijan, suena una D al final, rescued. ¿Por qué? Porque es el tiempo pasado de rescue. Rescue, rescatar, rescued en pasado. Todavía no estamos viendo pasado, pero es muy interesante que ustedes lo puedan ver. ¿Ok? Luego tenemos tree, que sería árbol, no es el número tres. Eso sería... Uh, three. Luego tenemos fairies, vocabulario, hadas. Ok, así como el hada de Peter Pan, that's a fairy, right? Then sock, calcetín, vocabulary for clothes. De hecho, ya lo vamos a ver en, un, en unos momentos, ok? Y otro que tenemos acá, hurt, lastimar, que es un verbo, ears, oídos, ok? Now, let's see, moving forward. We saw this last night. Esto lo vimos anoche, so we're not going to repeat that. No vamos a repetir en eso. Pero sí vamos a hacer lo siguiente. Cada uno de ustedes va a decir una oración sobre uno de sus compañeros. ¿Ok? So, no se vale repetir. Si alguien ocupa beautiful, ya nadie puede usar beautiful. Si alguien ocupa happy, ya nadie puede usar happy para escribir. ¿Right? Así que... Es importante que tengamos la cámara abierta para que su compañero o compañera lo vea y, haga un, y use un adjetivo, ¿ok? Si le dicen crazy, pues ya lo conocen, que es crazy. <ríe> no se ofendan. <ríe> Aquí es práctica. All right, so who wants to start? Volunteers. ¿Quién quiere iniciar? Veamos. Manitas, manitas. Walter, usted inicia y tenemos a Edgardo. Walter, usted le hace una oración a Edgardo. Okay. He is really friendly. 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 Okay. Uh -huh. He is. He is really friendly. Very good. Thank you, Edgar. Do usted hace una oración sobre Karen? Está en mute, Edgar. Here is clever. Her or she? Ella. She. She. Mm -hmm. She is clever. Very good. She is clever. Muy bien. Thank you, Edgar. Karen, usted hace una oración sobre Graciela. She is funny and very pretty. Funny and pretty. Very good. Thank you. Graciela, you make a sentence about Jocelyn, please. I don't hear teacher. About Jocelyn. Usted le hace una oración describiendo a Jocelyn. Okay. She is very intelligent. Perfect, Jocelyn. You make a sentence, Jocelyn, about Adelina. Jocelyn, usted hace una oración sobre Adelina.
Está en mute, Jocelyn. No la veo, pero Adelina, <risa> Adelina is very funny. Ya dijeron funny. No, ¿verdad? Uh, está bien, está bien. Es que no lo han dicho. Good, <risa> Jocelyn. Adelina is funny. Adelina, usted hace una oración sobre Israel. Is, is, he is um, uh, short. He is short, a bajito. <laughs> Sorry. Israel, you make a sentence about Ana Girón. Usted hace una oración sobre Ana. Okay. Ana, Ana is um, good looking. Good looking. All right. Thank you. Ana, usted hace una oración sobre Adriana, please. Okay. Adriana. Bueno, no la conozco, pero por, por ejercicio. Ajá. Adriana is shy, 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 tímida. Eso quiere decir. Sí. Ah, ok, shy. shy. Ok. Y se ríe. <risa> Adriana, you make a sentence about Diego. Usted hace una oración sobre Diego. Enrique, Diego Enrique. Ok, no veo a Diego. Ahí le está diciendo hola. Ok. Diego is really friendly. Very good. Noten que no es lo mismo. Sobre oh. Edgar dijeron he is friendly, pero Adriana lo llevó a un nivel extra. Really friendly. Very good. Thank you. Diego, usted hace una oración sobre Wendy, please. Wendy. Ok. <laughs> Wendy is very tall. Perfect. A ver si es cierto, Wendy. <laughs> Wendy, usted hace una oración sobre Walter. Ok. Walter is pretty funny. Pretty funny. <laughs> Se fijan cómo van cambiando el adjetivo. Really funny, very funny, pretty funny. <laughs> Very good. Y cada uno de ellos ya le cambia un poquito, así que no se vuelve el mismo adjetivo. Muy bien. Ok, what are we going to do? Esto no está en la plataforma, es un ejercicio extra para que puedan practicar. And we're going to talk about descriptions. Vamos a hacer descripciones breves. Um, hagan una descripción. Tres o cuatro oraciones sobre alguien que ustedes conozcan. Your mom, your friend, your neighbor, de quien quieran. Un ejemplo. Um, Palabras, verbos claves que van a usar. Has, porque tiene que ser en tercera persona. No vamos a escribir nada nosotros, vamos a escribir a alguien más. Has, tiene. Por ejemplo, si usted quiere decir, ella tiene, she has. Por ejemplo, she has long hair. Ella tiene cabello largo. ¿Ok? Has, el verbo tener. Y el otro, el verbo to be, is. ¿Ok? She is tall. She is chubby. She has white skin or she has dark skin dependiendo, ok y aquí es donde nos volvemos creativos y pueden hacer preguntas, teacher, como se dice tal cosa, para hacer la descripción tres o cuatro oraciones, no me van a la, no la van a escribir completamente pero para descripciones sí hablamos como color de piel, color de pelo largo, corto ojos, color de ojos ¿verdad? y una cualidad de la persona, she is friendly o she is tal cosa ¿verdad? she's crazy o he is angry, <laughs> right? So, son las 9.35, tenemos un, vamos a dar dos minutos, porque son tres o cuatro oraciones. No, no más de tres o cuatro, por favor. Solo es para que practiquen un poquito extra. One more minute, tenemos un minuto más. Si ya las tienen, pueden levantar la mano y podemos ir iniciando.
Debe, debe ser de la misma persona. Las tres o cuatro oraciones, sí, de la misma persona. Uh -huh. Ok, gracias. Uh -huh. Veo varias manos que ya están arriba. Si no las bajan, voy a iniciar con ustedes. Voy a entender que son de ahorita. <ríe> ok, iniciamos entonces con Walter, que tiene la mano arriba. Veamos, Walter. Ok. Eh, my son has good looking. Has or is good looking? Atractivo es is. Verbo to be, ser. Sí. Es atractivo, ¿no? Okay. Huh? ok. Ah, sí, ok, ok, perdón. Uh -huh. uh, my son is good looking. Uh, my son has short hair. Hair, short hair. Hair, uh -huh. short hair. He's serious. 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 Uh -huh. Ok, three sentences. Muy bien, Walter. Muy importante lo que acaba de hacer Walter. No es necesario que repitamos el sujeto siempre. No, no es necesario que yo diga, por ejemplo, my son, my son, my son. Si se fijan, Walter usó my son al inicio, lo usó una vez más y luego usó el pronombre. Y ahí es donde entra el uso de los pronombres, right? Personales. He, she, we, they, dependiendo del sujeto para que no sonemos tan repetitivos y sonemos más naturales. Muy bien, Walter. Graciela Palacios, pues. Ok. My sister is thin. She is tall. She is funny and talkative. Very good, Graciela. Thank you, Israel. Ok. Uh, my wife is intelligent. She she has long hair. She has. She I has. <laughs> she has long hair, mm -hmm. and her eyes are very expressive. Her eyes. Uh, eyes. Her, uh -huh. mm -hmm. her eyes are. Her eyes are very expressive. Mm -hmm. Um. She has an. Clever husband. <laughs> a clever husband. <laughs> Incorporado, Israel. <laughs> Una sola comunión. <laughs> yes. Perfect. Wendy, please. Ashley is my daughter. My mm -hmm. daughter is 11, 11 years old. She has curly black hair and she is really talkative, but she sometimes is shy with others very good thank you wendy very good let's see adriana please okay my friend is funny she is a free she is a loving with me she has a smile beautiful beautiful smile okay she has a beautiful smile yes repítame las segundas oraciones adriana por favor My friend is funny. Uh -huh. She is she is a free. Ahí, el A no lo ocupa. She is free. She is free. Uh -huh. okay. Y en el otro también. She, she is she loving. She is loving with me. Solo quita la A. Uh -huh. She is loving with me. With me. Correct. And she has a beautiful smile. Perfect, Adriana. Correct. De hecho, eso que usted está haciendo, incorporarle la A es bien natural. El cerebro lo hace cuando estamos aprendiendo un nuevo idioma. Quiere rellenar espacios donde él cree que debe venir, right? Así que es natural y muy bien corrigiéndolo, Adriana. Thank you. Vamos con Jocelyn Amaya, please. My grandfather has green eyes. My mm. mother has long hair. My brother is very tall. All right, me dio tres oraciones de tres sujetos diferentes. Muy bien. <laughs> Thank you, Jocelyn. Edgar, please. Okay. <clears throat> My mother is, he is very, he is funny. Um, My mother is femenino. She, she is funny. Ajá. Pero si ya inició con my mother, ya no necesita el she. Hasta la siguiente okay. oración. Okay, okay. Mí, my, no, mother, no. my mother is funny. Okay. Um, is short. 
She is short. In the she is short. Okay. She is uh, um, dark active. Very good. Okay. He, she is uh, beautiful. Perfect. Thank you. Brian Torres, please. My mom is a very strong person. Okay. She is a beautiful mom. Okay. And she's uh, tall. She is tall. Very good, Brian. Thank you. Um, veamos, los que ya participamos, bajamos la manita, por aquí, para que pueda ver los que no. Karen López, please. My mother is large short. She is little fat. A little her fat. High, <laughs> little fat. Mm -hmm. Her hair is black. Okay. And she is very pretty. Very good, Karen. Thank you. Cecilia Guevara, please. I have a grandson. His name is Dante. He is three years old. I love you very much. I love him very much. I love him very much. Very good, Cecilia. Thank you. Aura Carolina. My husband has white skin. Mm -hmm. He has beautiful eyes. He is tall and lovely. All My right. husband is smart and funny. Very good, Aura, perfect. Maritza, please. Maritza, está mute. Maritza. Ahí está. Uh -huh. Ahí está. Mm, creo que tenemos interferencia, Maritza. Ustedes la escuchan. Ustedes la escuchan. No. No, Maritza. Creo que tenemos, tiene problemas con, con la red, Maritza, imagino, porque se escucha como cortado. Vamos a pasar a los demás y regresamos con usted, Maritza, a ver si se soluciona. Adelina Sanabria, please. Uh, my, do my dog has uh -huh. hungry. Is it's, hungry. Is hungry. Mm -hmm. Is tall and playful. All right. Tall es para humanos. Para animales oh. sería is eh, big. Is big. Big. Okay. Uh -huh. Grande. Uh -huh. And then we have Selena Garcia, please. Uh, my sister has the high blood. Okay. She has the eight brown. Can she brown eat? eyes. Eyes brown. Ah, al revés, brown eyes. Ah, brown eyes. Mm -hmm. And she is really short. Okay, thank you, Selena. Good job. Jacqueline Guzman, please. My best friend has a white cat. She is very funny. She is an animal lover. All right, thank you. Dalia de Ancheta, creo que no había pasado, ¿verdad, Dalia? No, teacher. Ok. Eh, ok. Eh, my best friend name is Suleima. Okay. Eh, we have been friend for more than 20 years old. Eh, okay. She's young and pretty. Ok. And um, she is a slim and attra attractive. All right. Attractive. Very good. Evelyn ya había participado. Evelyn? No. Okay, ahora es su turno, Evelyn, please. Okay. My father is a stranger. Okay. He, he is very intelligent. Intelligent? Intelligent. Uh -huh. My mother is Walker. My mother is? Walker. Walker. Trabajadora. Uh, uh -huh. Hard, hard working. Hard working. working. Uh -huh. okay. Working. Yes. Okay. So, very good, everybody. Thank you. So, 
Now that we practice adjectives, la idea es que sigamos incorporando más adjetivos a nuestro vocabulario para que los podamos usar en conversación, right? Um, now we're talking about more vocabulary. Ahora agregamos más vocabulario. Clothes, vocabulary. Agregamos vocabulario de ropa. Ropa siempre se va a decir clothes. No clothes, no clothes. Clothes, right? Y suena como alargada la S al final. Clothes, right? Ropa. Prenda de vestir. So what are we going to do? Vamos a mencionar cada uno de estos. Tenemos one, two, three, four, five. Five, six. Vamos a, vamos a empezar con el señor. Six volunteers, seis voluntarios. Uy, cabalita, tenga seis acá. Veamos. Uy. Maritza, number one. Empezamos por la chaqueta. Vamos desde la chaqueta y giramos hasta llegar a Sherry. So, uh, Maritza, Adelina, number two. Israel, number three. Dalia, number four. Un momento. Wendy number five y Walter number six. Recordémonos que ahorita solo estamos describiendo cada parte de la ropa que está usando el señor. Vamos, number one. Coat. Repeat. Está en mute, number one. Maritza. Coat. Repeat. Maritza no se le escucha, pero sí le creo que dijo coat. Le voy a creer, Maritza, porque está, está en la clase y está prestando atención. Solo es el sonido como el que no quiere cooperar. Coat, ok. Coat, abrigo. Number two, please. Shoes. Shoes, correct. Number three. Number three. Mm, Jessica's pants, sweet. Perdón, solo eso sería. Oh, pants. 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 Okay. Pants. Thank you. Number four. Thank you. Number four. Jacket. 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 Correct. Number four is jacket. Number five. Belt. Thank you. Number six. Tie. Number six. Tie. Tie. And tenemos una más que es shirt, camiseta. Ahora bien, sure. esta está dividida. En este lo tenemos dividido, ¿ok? Tenemos la camisa, perdón, la camisa, shirt. Hay una diferencia, shirt es la que tiene botones. Si tiene botones es una shirt, ¿ok? Con la corbata, tie, the jacket, la chaqueta y el pantalón, the pants. Por sí solos están así como los están viendo ahí. Pero si usted los une todos y quiere decir la palabra traje, ocupa esta palabrita que está aquí. Suit. Suit. ¿Ok? The suit. Traje. Que sería todo el, el, completo, el completo, el traje. ¿Right? Ok. Then we have, veamos volunteers for this one. Bajemos la mano a los que acabamos de participar, please, para que le podamos ver a los demás. Um, tenemos a Ana Girón. Ya le voy a decir con cuál empieza Ana. Uh, con la blusa. This one. Dos, tres, cuatro. Tenemos ahí. Ana, usted va a leer desde esa todos los que menciona para la mujer ahorita. Veamos. Ok. Blau, blouse. No, bla. Blouse. Blouse. Uh -huh. Scarf. 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 Uh -huh. Skirt. Skirt, suena como es. Skirt. Skirt. Uh -huh. um, high heels. High heels. Yes, high heels. Thank you. Luego tenemos raincoat. Raincoat es una chaqueta que se ocupa cuando llueve. Se le llama chaqueta de lluvia porque por lo general son impermeables, right? Raincoat. Y dress es la, la, la palabra que usamos para vestido. Dress. Puede ser long dress, vestido largo, short dress, vestido corto, right? Luego tenemos a um, Brian Torres. Usted va a leer todo el vestuario de ella. Luego veamos quién no ha participado tanto por acá. 
No, todos han participado. Entonces, este le va a tocar a Diego Enrique. Brian, usted lee todo el vestuario de ella. Diego Enrique, todo el vestuario de él. Vamos, Brian. Ok. Hat. Uh -huh. Gloves. Gloves, guantes. Ok. Gloves. Uh -huh. Uh -huh. Boots. Boots, correct. Jeans. Uh -huh. Y sweater. Sweater, correct. Thank you. Diego, please. Ok. T-shirt, mm -hmm. short. Um, okay, short. Uh -huh. Okay. Socks. Socks, calcetines. Okay. A sneaker. Sneakers. Sneakers. Mm -hmm. Okay, A sneakers. E. Um, cap. Cap. Yes. Okay, y aquí está lo que yo les decía. La diferencia, shirt es la que tiene botones, t-shirt es la que no tiene botones, es la camiseta. T-shirt es la camiseta, ¿ok? Y shirt es la camisa de botones. Luego tenemos pijamas, que ese es el estándar universal, pijamas. Y swimsuits, swimsuits, trajes de baño, ¿ok? Swimsuits, trajes de baño. Sister. Yes. Y hat no es sombrero también. Sí, de hecho, hat es sombrero. Cualquier tipo de sombrero o gorro se le llama hat. ¿Gorro o sombrero? Uh -huh. Sí. Ok. La diferencia es que cada um, existen diferentes tipos de sombreros y diferentes tipos de gorros. Lo único que van a hacer es darle el nombre, nat el nombre nativo, digamos, del gorro o del sombrero. Okay. Por ejemplo, los sombreros Fedora, creo que se llaman, Fedora Hat. Um, los gorros, como el que tiene ella, se le llama beanie hat, ¿ok? Pero el, en general hat es para todos. Ok. Good. So we have, what do you wear for work? Esa es la pregunta que hacemos. ¿Qué ocupas o qué vestís para el trabajo? Y mi respuesta va a ser, for work, I wear, y empiezo. Luego la pregunta dos, what do you wear on your weekends? ¿Qué usas o qué vestís el fin de semana? Y la respuesta, on weekends, I wear. Y quiero que vean un patrón. Estas preguntas son de información. En simple present, usando el auxiliar do. Pero más importante, lo que les decía en las semanas anteriores. Para contestar las preguntas de información, es bueno parafrasear parte de la pregunta. What do you wear for work? Y miren cómo dice la pregunta. For work, I wear. Parafraseamos la información de la pregunta. What do you wear on your weekends? On weekends, I wear. Ok. So, what do you wear for work? Pensemos un minuto. ¿Qué usamos? ¿Qué ropa usamos para el trabajo usualmente? ¿Y qué ropa usamos el fin de semana? For example, for work, I wear. Y pueden ocupar um, adverbios de tiempo. Por ejemplo, always, siempre. Sometimes, a veces. Usually, usualmente, ¿ok? Son como los más comunes ahorita que pueden incorporar. En mi caso, for work, I usually, for work, I usually wear formal pants, pantalones formales, I usually wear formal pants, a blouse, una blusa, a blouse, and sometimes I wear high heels, sometimes I wear flats. A veces uso tacones, a veces uso zapatillas. Sometimes I use high heels. Other days I use flats. On weekends, on weekends, I always wear t-shirt and jeans. On weekends, I wear t-shirt and jeans. And sneakers, tennis, okay, o zapatillas deportivas. All right, so who wants to see, who wants to tell me what do you wear on weekends? ¿Quién quiere decirme what do you wear for work? Or for weekend. Puede ser cualquiera de los dos. Volunteers, ¿dónde están? Hi. Walter, ok, vamos, Walter. What do you wear for work, Walter? Uh, for work, I wear suit. Ok. Uh, what do you wear, perdón, on weekend, I wear uh, t-shirt, shorts, uh, no sé cómo dirá, 
Jeans. <ríe> flip flops. Ajá. ¿Cómo? Flip flops. Flip flop. Uh -huh. Ah, yes. ok. Sandals weekends, son no. las sandalias donde metemos el pie. Y donde va como solo un, una, una línea es flip flops. Uh -huh. Flip flop. Ah, uh -huh. flip flop. Ok. Yes. Entonces, on weekends and wear, t-shirt, shorts, and flip flop. Very good. Thank you, Walter. Let's see. Um, Graciela Palacios, what do you wear for work? For work, I usually wear a, a sport pant, t-shirt, okay. and a sneaker. Very good. Thank you. Diego Enrique, what do you wear for on the weekends? On weekends, I usually wear a t-shirt, a uh, shirt, and a sneaker. Very good. Thank you. Wendy, what do you wear for work? Miss, how do you say camisa polo? Polo shirt. Polo shirt. Ah, okay. Mm -hmm. For work, I wear a, a polo shirt mm -hmm. and, a, and a blue pants. With blue shoes. pants, okay. Uh huh. And blue pants, and a pair, a pair of shoes. A pair of shoes, <laughs> important. <laughs> <laughs> Thank you, Jocelyn. Mm -hmm. What do you wear on weekends? For work, uh, I wear. On weekends. Usually... Oh, on weekends. Mm -hmm. On weekends, I wear usually. Usually shorts and sandals and t shirt Very good, thank you. Um, para las señoritas también pueden usar, por ejemplo, se ocupan las blusas de tirantes, a veces se les llama tank tops. Tank, como T-A-N-K, tank tops. Ok, blusas de tirantes son tank tops. Ok. Y también está tops, que son como los crop tops y esas que son como más cortas las blusas. All right. Um, then we have Edgardo. What do you wear for work? Okay. Um, for work, I wear uh, blue jeans and t-shirt um, and sneaker. All right. Very good. Importante, jeans hay de todos los colores. Cuando decimos blue jeans, nos referimos específicamente a jeans de color azul. ¿Ok? Les digo esto porque una vez tenía un compañero que llegó al trabajo con jeans negros y dijo, ¿ya viste mi nuevo blue jeans? Y los jeans negros, niña. Y todos. Así que no cometan ese error. Que no les pase, amigos. Black jeans, yellow jeans. Ajá, usted. No, si solo es su logo, está bien. All right, okay. that's gonna be it for tonight. Eso va a ser todo por esta noche. Los veo el día de mañana. Practiquen más adjetivos, descripciones, así como las que estábamos haciendo ahora. Como ejercicio, como ejercicio, traten de hacer una autodescripción. I am this and this. I have this and this. Ok, descripción de ustedes mismos. Y lo podemos practicar mañana a la entrada como repaso. All right. También vamos a seguir practicando what do we usually wear. Y vamos a poner otros escenarios, ¿ok? Con qué ropa vas a la iglesia, con qué ropa vas al gimnasio, etcétera, etcétera. All right? So practice those scenarios. I will see you all tomorrow. Los veo el día de mañana. Have a good night. Have a good night. 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 Good night.